j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au président haïtien, son Excellence, M. Michel Martelly, à Bruxelles, pour la seconde fois. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés était fin 2012. D'ailleurs, c'était la première visite d'un chef d'État haïtien aux institutions européennes. Déjà à cette occasion, j'ai souligné que l'Union européenne est un partenaire fiable et solide d'Haïti, pays auquel nous sommes attachés par des liens historiques, linguistiques et culturels. Entre-temps, nous avons approfondi nos relations et l'Union a maintenu son appui au processus de réforme entrepris par Haïti. Je me réjouis du fait que nous ayons pu lancer le dialogue politique structuré Union européenne-Haïti en décembre dernier. Ce dialogue nous permettra d'accompagner sur le niveau politique les efforts pour un développement socio-économique durable. Et discuter lors de notre réunion de la nécessité de garantir un climat politique stable et constructif pour que les réformes nécessaires puissent être mises en œuvre. Un effort soutenu de tous les partis reste indispensable pour permettre une bonne organisation des élections parlementaires en automne. Et dans ce contexte, je voudrais féliciter le Président pour les avancées dans le dialogue inter-haïtien. L'Union européenne est de son côté prêt à soutenir la préparation des élections et contribua à hauteur de 5 millions d'euros au Trust Fund géré par les Nations Unies pour couvrir les coûts électoraux. D'autres mesures d'appui, d'ailleurs, sont sous considération. Mesdames et Messieurs, quatre ans après le tremblement de terre de janvier 2010, je félicite le gouvernement et son président pour avoir réussi à surmonter avec l'aide de l'Union européenne et de la communauté internationale les urgences humanitaires les plus pressantes. Néanmoins, il y a encore des, des réfugiés dans les camps. Il s'agit d'un groupe particulièrement vulnérable dont les droits et intérêts doivent continuer à être protégés. Et j'apprécie les explications que le président Martelly m'a fournies à cette question sur laquelle tellement de progrès ont été faits. J'ai discuté aussi avec le président les défis auxquels fait face une large partie de la population haïtienne dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Le Président m'a réitéré la détermination de son gouvernement de continuer à travailler pour redresser cette situation. Il, il m'a aussi expliqué, à partir de données macroéconomiques, les avancées impressionnantes les plus récentes. Il s'agit là sans doute d'un effort de longue haleine, mais qui requiert une volonté ferme et une vision claire du futur sur lequel on peut construire. En même temps, la consolidation des structures démocratiques et étatiques qui pourraient être achevées sous le mandat du président Martelly constituerait déjà un pas historique. Je ne peux donc qu'encourager ces efforts. Pour ma part, j'ai encore une fois confirmé, reconfirmé au président Martelly que l'Union européenne restera aux côtés du gouvernement de son pays et soutiendra ses efforts afin de garantir un meilleur avenir pour le peuple haïtien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les pays de l'Union européenne pour leur aide précieuse à Haïti après le tremblement de terre. On dit que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses amis. Soyez assurés, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, que mon peuple se souvient de la sollicitude des pays de l'Union européenne. Depuis mon accession au pouvoir, mon administration s'est vertu à insuffler une nouvelle dynamique au pays. Nous avons relogé plus d'un million de sinistrés du tremblement de terre. Grâce au programme de scolarisation universelle gratuit et obligatoire, 1 million 400 000 enfants vont à l'école aujourd'hui. Dans le domaine de la sécurité, la police nationale, malgré ses faibles moyens, arrive à maintenir un climat sécuritaire tel dans le pays que le, dé le département de la défense des États-Unis a décidé d'ôter Haïti sur la liste des pays dangereux de la planète. Et Haïti constitue actuellement l'un des pays les plus sûrs de la Caraïbe avec un taux de criminalité de 7 pour 100 000. 100 000 habitants. 
Selon un récent rapport du Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, Haïti est classé 47e tout de suite après les États-Unis d'Amérique sur plus de 180 pays. Sur le plan économique, mon administration a fait passer l'inflation de 6,5 en 2012 à 4,3 en 2013. Et la croissance du PIB est passée de 2,9 en 2012 à 4,5 en 2013. Mon pays projette l'image d'un pays qui se redresse progressivement. Haïti se remet debout. Nos institutions sont certes faibles, mais elles sont plus fortes que nous les avions trouvées il y a trois ans. Afin de combattre la corruption au niveau de l'administration publique, pour une gestion saine et efficace des deniers publics, nous avons fait voter la loi sur le blanchiment des capitaux et un autre projet de loi sur la lutte contre la corruption attend d'être voté à la Chambre des députés. De notre côté, dans la perspective des prochaines élections, la loi électorale et la loi sur les partis politiques ont été publiées et un accord sur le dialogue entre tous les acteurs politiques, initié au mois de janvier dernier, est trouvé et est en passe d'être signé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, je suis très reconnaissant vis-à-vis -vis de l'Union européenne qui a compris ses efforts en montrant sa confiance aux institutions haïtiennes avec un paquet d'appui budgétaire de 112 millions d'euros. L'Union européenne nous soutient en outre avec la réforme de l'État et la réforme des finances publiques, des domaines essentiels pour le redressement de notre administration. Cette relation de confiance s'est renforcée encore ces derniers mois car nous avons lancé pour la première fois le dialogue politique entre les deux parties, comme demandé par l'accord de Cotonou. Je suis content de savoir que le président du Conseil de l'Union européenne viendra pendant le mois de juillet en visite officielle en Haïti pour voir ses progrès sur place avec nous. Encore une fois, on vous attend en Haïti, Monsieur le Président. Tout ceci pour vous dire que mon administration est résolument tournée vers le développement et le progrès. Et je suis heureux de constater que l'Union européenne comprend à sa juste mesure nos efforts. Merci.